Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerim çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bugün sizler için etten tavuktan daha lezzetli yemelere doyamayacağınız bir patates tarifiyle geldim. Öncelikle 3 orta boy patatesimin kabuklarını soydum. Bu şekilde ortadan ikiye böldüm ve tenceremin içerisine alıyorum. Bu tarifi özellikle akşam yemeklerinin yanında yapmaya bayılıyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Patateslerin üzerini geçene kadar suyu ilave edip haşlanmaya bırakalım. Patateslerin daha hızlı haşlanmasını istiyorsanız bu şekilde kapağı kapalı pişirin. Farkı siz de göreceksiniz. Ortalama bir 20-25 dakika sonra patateslerim kaynadı. Bu şekilde içerisinde bıçak soktuğumda yumuşak ise patateslerim hazır olmuş demektir. Daha sonrasından bunları bir süzgeç yardımıyla süzüp patateslerimi süzgeçin içerisinde bırakalım. Bu şekilde patateslerinizi haşladıktan sonra mutlaka hemen süzün. Bu şekilde patateslerimi geniş bir kasenin üstüne alıyorum. Bu şekilde süzgecin içinde olmaları gerekiyor. Süzgecin içinden bir kaşık yardımıyla ince püre halinde patateslerimi çıkarıyorum. Tarifimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel sorularınız, yorumlarınız, görüşleriniz benim için gerçekten çok değerli. 3 orta boy patatesimi bu şekilde süzgeçten geçiriyorum. Süzgeç yardımıyla yaptığımız patatesler incecik bir yapıya sahip olmuş oluyor. Siz de görüyorsunuz zaten bunu böyle kum gibi bir yapısı olmuş oluyor. Patateslerin bu şekilde hazır olduktan sonra üzerine bir su bardağı nişasta ilave ediyorum. Ben tarifimde mısır nişastası kullandım. Dilerseniz buğday ya da farklı nişasta türlerini de kullanabilirsiniz. Daha sonrasından üzerine bir tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Önceden doğrayıp kaldırdığım birazcık maydanozum vardı. Onları da bu şekilde içerisine ilave ettim. Kaşık yardımıyla güzelce karıştırmaya başlıyorum. Yaptığım ve beğendiğim diğer patates içeren tariflerimi de videonun sonuna ekliyorum. Börek, poğaça gibi değişik tarifler olabilir. Mutlaka videonun sonuna eklediğim tariflere de göz gezdirmeyi unutmayın. Güzelce karıştırmamız gerekiyor bu aşamada. Biraz spatula ile karıştırdıktan sonra elle yoğurma aşamasına geçeceğim. Bu tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. Siz de mutlaka bu tarifimi deneyin diyorum. Elle yoğurma aşamasına geçmeden önce bir tatlı kaşığı da nane ilave ettim. Nane içerisine gerçekten çok yakışıyor. Çok katı ele yapışmayan bir hamur beklemeyin. Sürekli ele yapışan bir hamur olacak bu. Verdiğim ölçülere dikkat ederek yaparsanız daha iyi olacaktır. Biraz topladıktan sonra bol un serdiği masamın üzerine alıyorum ve tekrardan hafifçe yoğurmaya başlıyorum. Bu sayede masada daha güzel şekil alacaktır. Güzelce unladıktan sonra bu şekilde hamurumu top haline getirmemiz gerekiyor. Daha sonrasından birazcık merdane yardımıyla hamurumuzu inceleteceğiz. Top haline getirdiğim hamurumu Kimi zaman elimle bastırıp kimi zaman merdane yardımıyla bu şekilde büyütüyorum. Üzerinde çatlaklar olacağı için bu şekilde arada sırada elimle bastırıyorum. Elimle bastırdıktan şeklini düzelttikten sonra tekrar merdane yardımıyla açmaya devam ediyorum. Ortalama 1 santim kalınlığında olacak şekilde açalım. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hamurumu ortalama 1 santim kalınlığında bu şekilde açtım. Daha sonrasından ortasından bir dikdörtgen şeklinde parça çıkarmamız gerekiyor. Ben en düzgün kısmından bu şekilde kestim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Kalan parçalarımızı da tekrardan kasemizin içerisine geri alacağız. Hamurumuzu tekrardan yoğurup aynı işlemleri tekrarlamamız gerekiyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Farklı versiyonları da var. Çok değişik yapılan türleri var bu tarifin. Ama ben bu şekilde naneli maydanozlu olanına gerçekten bayılıyorum. Bu şekilde şerit halindeki hamurumu 2 santim genişliğinde kesiyorum. Ben keserken böyle tırtıklı bıçak kullanmayı tercih ettim. Siz dilerseniz düz bıçakla da kesebilirsiniz. Aynı şekli verecektir. 
Yapımı pratik tariflere gerçekten bayılıyorum. Özellikle değişik böyle akşam yemeklerinde sunabileceğim tarifler gerçekten kurtarıcı oluyor. Sürekli aynı şeyleri yemekten insan belli bir vakitten sonra sıkılabiliyor. Size şöyle hamurumu yandan göstermek istiyorum. Kalınlığını çok kalın bir hamur değil çok ince de bir hamur olmadı. İşlemleri yaparken yağımı önceden ocağıma almıştım ve kızgın hale gelmesini bekledikten sonra hamurlarımı bu şekilde içerisine atıyorum. Dağılgan bir yapıda oldukları için bu şekilde bir aparat yardımıyla almayı tercih ettim. Hamur kesiciyi kullandım. Hamur kesiciden parçalar alıp bu şekilde içerisine koydum. Elinizle aldığınızda hamurda dağılmalar, kırılmalar meydana gelebilir. Bu şekilde pişerken birbirlerine yapışıyorlar. Daha sonrasında onu bir kevgir yardımıyla ayırabilirsiniz. Tarifimde böyle önemli püf noktaları da söylüyorum. Lütfen bunları kaçırmamak için videolarımı sonuna kadar izleyin. Aynı zamanda bu videoları atlayarak izlediğinizde de bu önemli püf noktaları kaçırmış olabilirsiniz. Lütfen buna da dikkat edelim. Ben kalan hamurlarımı bu şekilde pişirirken daha önceden bıraktığım hamur parçasını da bu şekilde top haline tekrardan getirdim. Yine aynı işlemleri tekrarlayarak hamurumdan şeritler halinde parçalar çıkaracağım. Görüyorsunuz merdane yardımıyla çok kolay şekilde açılıyor. Kimi zaman elimizde desteklerse hamurumuzda kırılmalar meydana gelmez. Ben bu işlemleri aynı zamanda tekrarlarken diğer taraftan da patates şeritlerimi pişiriyorum. Bu şekilde yine şeritler halinde hamurlarımı kesiyorum. Daha sonrasından bunları da kızgın yağın içerisine atacağım. Hamur tamamen bitene kadar aynı işlemleri sürekli olarak tekrarlıyorum. Yapımı zor gibi gözükse de aslında bir 15-20 dakika içerisinde tamamen hazır olmuş oluyor. Görüyorsunuz zaten hamur kesicim yardımıyla parçaları bu şekilde çıkarıyorum. Çıkardığım parçalarımı da kızgın yağın içerisinde pişiriyorum. Kızgın yağ olması dağılmaları açısından çok önemli. Bu şekilde birbirine yapışan parçaları da kevgir yardımıyla alıyorum. Dışı çıtır çıtır bir hamur oluyor. İçi ise yumuşacık. Yanında yoğurt ile servis etmeye ben bayılıyorum. Birazdan göstereceğim zaten nasıl servis ettiğimi. Gerçekten aşırı lezzetli bir tarif oluyor. Şimdi gelelim sunum aşamasına. Görüyorsunuz şu patates şeritlerimi gerçekten çok lezzetli oldular. Dışarıda yediğiniz patates kroketten daha daha lezzetli. Artık zaten dışarıdan almıyoruz. Çoğu tarifimizi evde yapıyoruz. Hem daha uyguna geliyor. Hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı. Yapan, yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, takipte kalın.